ഹലോ വെൽക്കം ടു ലേൺ വിത്ത് കേരള മോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളൊരു ഇതുവരെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം സെഷൻസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് മോഡലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഒന്ന് ടീച്ചർ റോളിരുന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നും അതേ സെയിം സിറ്റുവേഷനെ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫീലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് അത് കാണുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പേജുകൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിഡ് ഇൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിനെ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ബാറിൽ ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ എൻ്റർ കീ ഇപ്പം നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ല അതൊരു ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കുന്ന മോഡിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു വിൻഡോ കാണാം അത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ കാണാം കലണ്ടർ കാണാം സെറ്റിങ്സ് കാണും ദെൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെയാണ് കാണുക ദെൻ ഗൂഗിൾ ആപ്സിൻ്റെ മൊത്തം ലിസ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ പെർമിഷന് നമ്മൾ അവരെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ഇതിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ നെയിം അത് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഓ യെസ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇനി ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് ടാബുകളാണ് ടീച്ചർ മോഡ്യൂൾ കാണുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡ്യൂളാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ സ്ട്രീം അതുപോലെ ക്ലാസ് വർക്ക് അതുപോലെ പ്യൂപ്പിൾ അതുപോലെ ഗ്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിൽ നാല് ടാബുകൾ കാണും സ്ട്രീമിലാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് സ്ട്രീമിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അനൗൺസ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹായി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്
ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്കൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ആണ് അവൈലബിൾ എങ്കിൽ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ആഡ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് അവിടെ പേസ്റ്റ് ആയി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തൽക്കാലം അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആരും കുട്ടികളാരും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി കാണാം ഇത്രയും ടാബുകളാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്ലാസ് റൂം കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ക്ലാസ് കോഡിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ് കോഡ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഒന്നുകിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചുമ്മാ ക്ലാസ് കോഡായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡൽ ഇത്രയും ടീച്ചർ മോഡൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡൽ ഞാനൊരു കുട്ടി ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ് ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ് കോഡ് ഞാൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നേരത്തെയുള്ള നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോളിൽ ഉള്ളൊരു മെമ്പറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടൻറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ടീച്ചർ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ടാബുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സ്ട്രീം മറ്റൊന്ന് ക്ലാസ് വർക്ക് മറ്റൊന്ന് പ്യൂപ്പിൾ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാനില്ല ദെൻ നേരത്തെ ടീച്ചർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എനിക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം വീഡിയോസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്തു പോകാം ദെൻ സോ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡിൽ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് കോമൺ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ടീച്ചർ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ടീച്ചർ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി ഇത് ടീച്ചർ മൊഡ്യൂളിലാണ് ടീച്ചർ മൊഡ്യൂളിൽ നേരത്തെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ടാബും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ ടീച്ചറിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ഗിയർ മെനു കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ നെയിം വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ക്ലാസ് കോഡ് ഇവിടെ കാണാം ക്ലാസ് കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്ലാസ് കോഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയ ക്ലാസ് കോഡായിട്ട് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വൺസ് എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക്
ഓൺ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് മെയിലിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കില്ല ഇത് ചെയ്യാം ദെൻ ഡെലീറ്റഡ് ഷോ ഡെലീറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ സെറ്റിംഗ്സ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവാം കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ഈ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ലേണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസിൽ അവൈലബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിനെ ഫോളോ ചെയ്തു പോകാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ നാവ്